ഹലോ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തോ എറർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ എറർ എറർ വന്നൊന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്തെങ്കിലും കാണാനോ കേൾക്കാനോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ലൈവിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സംഭവിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മാത്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പല എക്സാമുകളിലും ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കേൾക്കാമെന്ന് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇനി ആറ് പേര് ഇപ്പൊ ലൈവിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ കാണുന്നില്ല ഒരു പി പി ടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കാം വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓ എന്നെ കണ്ടുകൂടാന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് പി പി ടി കാണാലല്ലേ എസ് ഓക്കെ ഹായ് ജിഹാ ജിഷ കാണുന്നുണ്ടോ പി പി ടി കാണുന്നുണ്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈവ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാക്സിമം ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ ടൈം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സിലബസ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് വേണോ എന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്ത് തന്നെയാണ് മാത്സും മാത്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റലബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമൻറ്റ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ജി കെയും എല്ലാ എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ ഈ ചാനൽ വഴി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം കമൻറ്റ്സ് വന്നതിന് കൂടു ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല 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 ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിച്ച് നീട്ടി പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നത് നോക്കാം പി പി ടി കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ പി പി ടി കാണാമല്ലോ അത് മതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ആയാൽ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്ത് ലോജിക്കാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിനെ നമ്മളങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ത്രീയെ ത്രീ കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ത്രീ വൺ ഓക്കെ എയ്റ്റി വണ്ണ് കിട്ടി നമുക്ക് ആൻസർ എയ്റ്റി വണ്ണ് കിട്ടി നമുക്കറിയാം എന്താണ് എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ സംഖ്യ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്ത് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റണം എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റി വൺ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇക്വൽ ടു ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഇത്ര മനസ്സിലായാലോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ലൈവ് വന്നാലുള്ള ഗുണം ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഹായ് പൂജ ഹായ് പൂജ പൂജ നമ്മുടെ എനിക്ക് പൂജ അണക്കാഡമിയിൽ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ വരെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം എന്തറിയാം നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ റേഷു വൺ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ റേഷു വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ റേഷു വൺ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ത്രീ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു റേസ്റ്റു റേസ്റ്റു വന്നേക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എന്താ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ആയാൽ ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു എൻ കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ടു അല്ലേ ത്രീ റേസ് ടു ടു വരും എത്ര വരും റേസ് ടു എത്ര ആണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നയൻ ആണ് നയൻ ആൻസർ നയൻ ഉണ്ടാ ആൻസർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അനായാസം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് വേറൊരു കുഴപ്പം കൂടെ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചു പോകുന്നത് ഇനി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി റെഗുലറായിട്ട് മാത്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനും ടോപ്പിക് വൈസും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ആക്ച്വലി ഞാൻ അണ് അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഇനി യൂട്യൂബിലും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി
അല്ലെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ മനസ്സിൽ വരണം നമുക്ക് പ്രീ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കുഴക്കാൻ കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്ത് ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അല്ലെ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെ ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് അല്ലെ അറുപത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ തരാൻ പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അതുപോലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ഇതിന്റെ ബന്ധം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അനായാസം തന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്തായാലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഇല്ലേ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സോറി ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറാണ് അല്ലെ നാനൂറാണ് അപ്പം പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണോ പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്പർ സീരിയസും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇക്വൽ ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇതുകൊണ്ട് പി എസ് സിയിൽ വളരെ അധികം കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ബോർഡ് മാസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വളരെ അനായാസം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു ടെൻഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് പോലും ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അരിക്കണം എത്രയാണ് നാല് കൂട്ടണം രണ്ട് കുണിക്കണം നാല് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബോർഡ് മാസ് അറിയാത്തവരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്താണ് എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഹരിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഹരിക്കണം ഏത് നമ്പറിനെ എന്ത് ലോ എന്ത് സിമ്പിൾ തന്നാലും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഹരിക്കണം ഗുണിക്കണം കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സംഭവം ഹരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എട്ട് എട്ട് ആയിരിക്കണം നാല് എത്രയാണ് വരുന്നത് ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ രണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്കറിയണം ഗുണിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹരിക്കണം പിന്നെ ഗുണിക്കണം പിന്നെ കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര ടൺ വരും ആൻസർ സി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയാം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുകളെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ ആണ് സ്ട്രീം വീഡിയോ ഹായ് ഓക്കെ സന ഹായ് സന ഓക്കെ ഒരുപാട് പത്ത് പേര് അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ
ഞാൻ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കമൻറ്റുകളല്ല സോറി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടൈമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈവിൽ കൂടി തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എടുക്കുന്നതോടെ തന്നെ ലൈവിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അടുത്ത വേ വരുന്ന എക്സാം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്ന മാറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വൺ പ്ലസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണത് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ബേസിക് ലെവൽ ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ നോട്ട് പാഡ് വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ സി പി എസ് സി ഹായ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് പാഡ് വെച്ച് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഇപ്പം വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മാക്സിമം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുമെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടോപ്പിക് വൈസ് മാത്സ് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യോ തരാമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം ടോപ്പിക് വൈസ് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അത് പക്കയായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാവരും റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരാം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്കയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയും അത് മാത്സും എടുക്കുക ജി കെ എടുക്കുക മെന്റലബിലിറ്റി എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി അതെല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ് സമയം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ലൈവിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് തന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പോകാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കിടക്കുന്ന ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഫ്രണ്ട് കിടക്കുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്താൽ എഴുതുക അതെന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി ആ സിക്സ് അവിടെ മാറ്റി ഇട്ടേക്കാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കുള്ള വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് വന്നു ഇവിടെ സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നേരത്തെ സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിക്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആണോ ആൻസർ എന്തോ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ് ആൻസർ ഇതിലുണ്ടോ ഉണ്ട് നേരെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എ ഒരു ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ വന്ന ഫോർട്ടി ബൈ വൺ സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കല്ല ആൻസർ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന രീതി പി എസ് സി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് തരുന്ന നല്ല ബന്ധമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാ
ആകെ ലോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോ ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും ഡിലേ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ഡിലേ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് വരുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേര് കാണുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പേർക്കും അറിയത്തില്ല യൂട്യൂബ് എന്ത് എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് പേര് കാശ് കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പല ക്ലാസ്സുകളും കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നെ അറിയാവുന്നവരാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാനിപ്പം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് വന്നത് ഒരു ആൻസർ വന്ന് ഓക്കെ നിഖിലിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓ സ്ട്രീം വീഡിയോ എ ആൻസർ എ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഓക്കെ നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ് ഓക്കെ ഹായ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ശതമാനം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിനെ സോറി ഇരുപത്തിയേഴ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തിയേഴിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടും എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടിയാൽ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡോട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് സാധനം മാറ്റി ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പതിനെട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി അൻപത് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ജിഷ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക് ഞാൻ ഈ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തൊന്നും പോകണ്ട ഡിവിഷൻ ചെയ്തൊന്നും പോകണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതാണ് നൂറ് ശതമാനം നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വരും ആ നൂറ്റി എൺപത് വരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനും നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ മതിയാവും ഓക്കെ ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ആകുന്നു ഏതോ ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ആ സംഖ്യ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ആ സംഖ്യ വേണ്ട എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ആ സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തിയേഴ് ആകുന്നു ആ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടുക അതാ ഒരു ശതമാനമാണ് ആ സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ആ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇനിയും ലൈവുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓക്കെ ആ ആ ഇനി ലൈവുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനിയും നമ്മൾ ലൈവുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക നല്ല കമൻറ്റ് ഒക്കെ തന്ന് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ചുമ്മാ ഗസ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് അടിച്ചോ ഓപ്ഷൻസ് അടിച്ചോ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്
അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് എന്തോ ഒരു ബന്ധം കൊണ്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത്രയും കിട്ടി അപ്പൊ അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയോ ക്യൂബ് ആണ് എന്തിന്റെയോ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തി നാല് ഈ ഡാഷ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെയോ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എന്തിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തി നാല് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആ മനസ്സിലായി നാലിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തി നാല് നാലിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തി നാല് അപ്പൊ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും പതിനാറ് പതിനാറ് ഓക്കെ ആൻസർ പതിനാറ് ഡി ഒരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടായതിന് അപ്പം തന്നെ ഒരു ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിഷാദ് നാലടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും കുഴപ്പമില്ല നിഷാദ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വരും എന്താണ് നിഷാദ് ഏത് രീതിയിലാണോ ചെയ്തത് നോക്കുക എവിടെയാണോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പം തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും വരും എക്സാമുകളിൽ നമ്മൾ തെറ്റിക്കരുത് അപ്പം തെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിയിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര തെറ്റ് ഒരു ഒരു തവണ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് തവണ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അഞ്ച് തവണയൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റി പോകും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മോഡൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന സംഖ്യ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നോക്കുക അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് എല്ലാ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പത്ത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന്റെയോ ക്യൂബ് ആണ് ഈ ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിന്റെയോ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് നോക്കുക അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നാലിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്ന പതിനാറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണ് മകനാണെങ്കിൽ രാജുവിന്റെ രാജുവിന് വനജയോടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മകൻ അനന്തരവൻ ചെറുമകൻ സഹോദരൻ രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകൻ ആണെങ്കിൽ രാജുവിന് വനജയോടുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ച് തല പുകയാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വരുന്നവരെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ചുമ്മാ കേസ് അടിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് കേസ് അടിച്ചു ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ചെറുമകൻ ഓക്കെ ഒരാളുടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുമകൻ ഓപ്ഷൻ സി എനി വൺ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ ചുമ്മാ ഗസ്സടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഗസ്സടി ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വരുമല്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗസ് അടിച്ചോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ചെറുമകൻ ജോമി ഷിബു കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേര് ലൈവ് കാണുന്നതിൽ ആർക്കും വേറെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എടുക്കുമോ സാർ ഓക്കെ കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത എന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചുണ്ട് കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എടുക്കാം കളറിന്റെ
രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അമ്മ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അമ്മേനെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ സോറി സഹോദരൻ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണെങ്കിൽ എന്താണ് വനജ ഇവിടെ അതൊരു വനജ രാജു രാജു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നും കൂടെ എഴുതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാജു അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടു കേട്ടാ രാജു രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ രാജുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേളിലോട്ടോ രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകൻ ആണെങ്കിൽ മകൻ വനജയുടെ മകൻ കണ്ടോ രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകൻ ആണെങ്കിൽ രാജുവും വനജയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ രാജുവും വനജയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അപ്പൊ സഹോദരന്റെ അറിയാലോ മനസ്സിലായില്ലയോ സഹോദരന്റെ അമ്മ എന്താണ് ചെറുമകനാണ് ബന്ധം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ചെറുമകനല്ലേ വനജയുടെ ചെറുമകനല്ലേ രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആൻസർ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് സഹോദരൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു ആൻസർ കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നു സഹോദരൻ ഓക്കെ ആൻസർ ചെറുമകനാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ചെറുമകൻ വ്യക്തമായെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ല വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രാജുവിന്റെ രാജു നമ്മള് അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടയാളം ചെയ്യാം രാജു രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൊ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അമ്മ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ സഹോദര സഹോദരൻ എഴുതി മേളിലോട്ട് ആറ് കിട്ടും വനജയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് വനജയുടെ മകൻ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോ അറിയാലോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ നെറ്റിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം അല്ലേ കേൾക്കാൻ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ കേൾക്കാൻ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ നെറ്റിനെന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ കാണാമല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കാണുന്നതിനും വിഷയമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 ശരി 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 ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് വേണ്ട അതിനെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് 
നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ഒരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പകുതി എടുത്താൽ പകുതി എടുത്താൽ തന്നെ മതിയാവും അത് എങ്ങനെയാണ് പകുതി എടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ തന്നെ മതിയാവും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു രണ്ട് സംഖ്യകളിലെ തുക അൻപത് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ രണ്ട് സംഖ്യയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ടു ഇല്ലേ അൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് വളരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻസും എ ആ രണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ സംഖ്യ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ തന്നെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപതും വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ടായാലും ചെറിയ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ ചെയ്ത് അവിടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ബൈ ടു എത്ര വരും എത്ര വരും ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ ടു അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി പതിനാല് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് സംഖ്യയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പകുതി എടുക്കുക വലിയ സംഖ്യ കിട്ടി ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക പതിനാല് ഓക്കെ മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് പറയാം മുപ്പത്താറ് പതിനാല് പത്ത് അഞ്ച് അൻപത് രണ്ട് സംഖ്യയും കിട്ടിയില്ലേ വലിയ സംഖ്യയും കിട്ടി ചെറിയ സംഖ്യയും കിട്ടി അൻപത് ആൻസറും കിട്ടി കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം പത്താമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ക്ലിയർ ഓക്കെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരിക ഞാൻ ഇതിന്റെ വ്യൂസും കമൻസും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇനി ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിടുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിടുക വ്യൂസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലൂടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റബിലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഓരോ ടോപ്പിക് ബേസ് വേണമെങ്കിൽ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തു തരാം കലണ്ടറിന്റെ ബേസ് ആരോ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കലണ്ടറിന്റെ ആരെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ കമന്റ് കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഓക്കെ എന്തായാലും കമൻ ആ കലണ്ടറിന്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് കലണ്ടറിന്റെ പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ കലണ്ടറിന്റെ പോർഷൻ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക് ബേസിക് ലെവൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് കലണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ പി കേരള പി എസ് സിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയക്കാം ജി കെ വേൾഡ് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം
അഞ്ചിനെ അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന് എത്ര വന്നു പതിമൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പതിമൂന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻസർ കിട്ടി എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എപ്പോഴും കഴിയുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുത ഇൻറ്റു ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതുക ഏത് നിരക്കിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ചിന് അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കറക്റ്റ് വന്നല്ലോ പതിമൂന്ന് വന്നു ഓക്കെ എത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ഇൻറ്റു ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇട്ടാം എനിവേ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വേട്ടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ വേട്ടാം ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൂട്ടാൻ കുടിക്കാതെ എഴുതാതെ കൂട്ടാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകുന്ന മെത്തേഡിൽ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കലണ്ടറിന്റെ പോർഷനും പേഴ്സൻറ്റേജിന്റെ രീതിയിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ലോജിക്ക് കാണും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വരിക ഞാൻ തരുന്ന കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് കുറുപ്പ് വഴികളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വേറൊരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് കയറി പിടിക്കരുത് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോവുക പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പം കലണ്ടറും പേഴ്സൻറ്റേജും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം പത്ത് പി എം ഈശ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് പി എമ്മിന് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല കുറെ സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വെച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ജി കെ വേൾഡ് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെലഗ്രാം ചാനൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം അതിനകത്തുള്ള സമയം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വ്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഇരുപത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നിരക്കിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാക്ട് എടുത്ത് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഈ ശതമാനത്തിന്റെ ആ പേഴ്സൻറ്റേജിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വരത്തുള്ളൂ ഇതൊരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൻറ്റേജിന്റെ ക്ലാസ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെവലിലോട്ടേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പത്ത് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ശതമാനം എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അതിന് താഴെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണം അതാണ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇൻറ്റു ഇൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് വെട്ടാം ഇരുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടാം ഈ അറുപത്തഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടാം എത്ര വരും പതിമൂന്ന് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ പതിമൂന്നാണ് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും ബൈ പതി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ പതിമൂന്ന് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി ഇതിന്റെയൊക്കെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് നീട്ടിയ ടൈം ഒരുപാട് ആയി ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ്സായി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ എന്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ